హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ అప్డేట్స్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ చూడాలనుకున్నా గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపరేషన్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడాలనుకున్నా తప్పకుండా అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మనకి రైల్వే ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించి కంప్యూటర్ లో ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది సో ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది చాలా మందికి కొత్తగా ఉంది ఎందుకంటే చాలా మంది కూడా ఇప్పటిదాకా ఆఫ్ లైన్ లో రాసి ఉన్నారు సో వాళ్ళ కోసం శాంపిల్ టెస్ట్ అనేది రైల్వే ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వీడియో అనేది చేస్తున్నాను సో మీకు ఓపెన్ చేయగానే సిస్టమ్ అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఇస్తారు ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మీ ఫోటోగ్రాఫ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జామ్ లో ఇక్కడ మీ ఫోటో నేమ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఉండడం జరుగుతుంది మీరు సిస్టమ్ లో ఓపెన్ చేయగానే ఈ విధంగా లాగిన్ అని చెప్పి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది యూజర్ నేమ్ అనేది ఏంటి అంటే మీకు యూజర్ నేమ్ అనేది మీ యొక్క రోల్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో మీ కీబోర్డ్ అనేది ఎగ్జామ్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టచ్ చేయకూడదు కీబోర్డ్ అనేది టచ్ చేస్తే ఎగ్జామ్ లాగ్ అయిపోతుంది ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలి యూజర్ నేమ్ అంటే ఇక్కడ పక్కన మీకు కీబోర్డ్ సింబల్ ఉంది కదా దీని మీద ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా కీబోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది దీని మీద మీరు టైప్ చేసుకుని మీ యూజర్ నేమ్ అలాగే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీ పాస్వర్డ్ అనేది మీకు హాల్ టికెట్ లో ఉంటుంది రోల్ నెంబర్ అనేది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది మీకు ఇస్తారు ఆ పాస్వర్డ్ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి కింద మీకు టైం అయినప్పుడు సైన్ ఇన్ అనేది చేయాలి సో సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా మీకు ఎగ్జామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి ఈ మీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా చదువుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి సో అలాగే ఇక్కడ చూస్ యువర్ డిఫాల్ట్ లాంగ్వేజ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ దగ్గరికి వెళ్లి మీరు ఇంగ్లీష్ ఆ హిందీ ఆ ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకుని మీరు తర్వాత మార్చుకోవాలనుకుంటే మార్చుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అని చూస్ చేసుకుని ఇక్కడ టిక్ మార్క్ చేసుకుని ఇక్కడ ఐ ఆమ్ రెడీ టు బిగిన్ వాళ్ళు చెప్తారు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు ఒక మెసేజ్ అనేది కూడా వస్తుంది స్టార్ట్ యువర్ ఎగ్జామ్ అని ఆ మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఐ ఆమ్ రెడీ టు బిగిన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఎగ్జామ్ అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జామ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామ్ అనేది ఇది లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన ఎన్టీపీసీ గ్రాడ్యుయేట్ కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ ఇంటర్ఫేస్ మీ గ్రూప్ డి గాని ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ అన్ని కూడా మీకు మాక్ టెస్ట్ అనేది ఈ విధంగానే ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ టైమ్ అనేది నైంటీ మినిట్స్ టైమ్ ఉంది కదా ఇక్కడ పైన టైమ్ అనేది చూడండి ఎయిటీ నైన్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫోర్ సెకండ్స్ ఇలా రన్ అవుతూ ఉంటుంది బ్యాక్ కి సో ఇక్కడ టైమ్ అయిపోయిన తర్వాత జీరో జీరో అని వస్తుంది ఇక్కడ టైమ్ అవుతూ ఉంటుంది పక్కన క్వశ్చన్స్ కి సంబంధించిన నెంబర్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి మీకు ఇక్కడ వ్యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని అది చూసారా సో ఇంగ్లీష్ లో లాంగ్వేజ్ లో ఉంటే మీ క్వశ్చన్స్ అనేవి డీఫాల్ట్ గా ఇంగ్లీష్ లో ఓపెన్ అవుతాయి ఎవరు కంగారు పడకండి తెలుగు పెట్టుకుంటే ఇంగ్లీష్ లో ఓపెన్ అయిందని చెప్పి మీరు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లోకి వెళ్లిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఓపెన్ తెలియని తర్వాత ఇక్కడ పైన వ్యూ ఇన్ ఇక్కడ చూడండి హిందీ అని ఉంది కదా హిందీ మీద క్లిక్ చేస్తే చూడండి క్వశ్చన్ అనేది హిందీలోకి మారిపోయింది మీకు ఇక్కడ తెలుగు పెట్టుకుంటే తెలుగు ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ తెలుగు క్లిక్ చేసుకుంటే పేపర్ అనేది మీకు తెలుగులో వస్తుంది ఇంగ్లీష్ పెట్టుకుంటే ఇంగ్లీష్ లో వస్తుంది మీరు ఏ క్వశ్చన్ కా క్వశ్చన్ మీరు కావాలనుకుంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఇలా మార్చుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా గాని మీకు నచ్చిన క్వశ్చన్ నచ్చిన లాంగ్వేజ్ లో చూస్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతాయి కదా చూడండి ఇన్ ఏ వెల్ కండిషనల్ ట్రాయింగ్ గా నో యాంగిల్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ సో ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ అనే ఉన్నాయి దీనికి మీకు ఆన్సర్ ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకుంటున్నారు సపోజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అని అనుకుందాం సో నాకు ఆన్సర్ అనేది తెలియదు దీనికి సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఫార్టీ ఫైవ్ ఆన్సర్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది డి కాబట్టి మీరు కింద ఆప్షన్ లో ఇక్కడ డి ఆన్సర్ కాబట్టి డి ఇక్కడ పక్కన ఉన్న సర్కిల్ మీద మౌస్ తో ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది టిక్ అవుతుంది తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే కింద సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అనేది క్లిక్ చేయాలి తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దీనికి కూడా మీరు ఏదో ఒక ఆన్సర్ అనేది పెట్టుకుంటారు సో చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు పన్నీర్ సెలవు అనుకోండి ఏ అని క్లిక్ చేస్తారు నెక్స్ట్ అని కొడతారు సో ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లో మార్పు చూసారు కదా అంటే గ్రీన్ కలర్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మీరు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అనేది చేశారు అని అర్థం ఓకే ఒకవేళ మీరు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ తెలియదు అనుకోండి సో సే
మీరు లాస్ట్ లో దాన్ని చెక్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకున్నారని అర్థం ఆన్సర్ చేసి మార్క్ రివ్యూ పెడితే ఆన్సర్ అనేది లాస్ట్ లో కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ అనేది చేసుకోవాలి ఇక్కడ పైన టైం రన్ అవుతుంది మీరు కావాల్సిన క్వశ్చన్ కి ఈ విధంగా లాంగ్వేజ్ హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు మీకు పెట్టుకున్న లాంగ్వేజ్ అనేది మార్చుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ పైన ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మౌస్ అనేది ఇక్కడ తీసుకొస్తే మీరు టోటల్ గా చూడండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేశారు ఎన్ని చేయలేదు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు డీటెయిల్ గా చూపిస్తుంది ఎగ్జామ్ టైమ్ లో అలాగే ఇక్కడ పైన క్వశ్చన్ పేపర్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది కూడా ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ఆప్షన్ అనేది ఒక్కోసారి ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఉండట్లేదు సో కన్ఫర్మ్ గా ఉంటుందని మాత్రం ఈ ఆప్షన్ చెప్పరు మిగతా వాడిని అయితే ఇంచుమించుగా మీకు ఇదే విధంగా రైల్వే ఎగ్జామ్ అనేది ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది సో కాస్త అటు ఇది గా ఉన్నాయి టోటల్ గా ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఈ విధంగానే ఉంటుంది ఈ విధంగా మీరు క్వశ్చన్స్ సేవ్ అని నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటూ వెళ్లొచ్చు లేదా మీరు డైరెక్ట్ గా ట్వంటీ సెవెన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ కూడా వెళ్లిపోతుంది సో మీరు సబ్మిట్ అనేది ఫైనల్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా టైం అయ్యాక ఆటోమేటిక్ గా సబ్మిట్ అనేది అయిపోతుంది దాని టైం ఎగ్జామ్ టైం మీకు జీరో వచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడ టైం అనేది ఇక్కడ పైన చూసుకోవచ్చు మీరు డిజిటల్ గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఆన్లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది సో మీకు ఇంత డీటెయిల్ గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా మందికి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ సీబీటీ అనేది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి తెలియదు కాబట్టి సో చాలా మంది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యి రాసే వాళ్ళకైతే ఇది బాగా అలవాటు ఉంటుంది వాళ్ళందరికీ తెలుసు తెలియని వాళ్ళ కోసం మాత్రమే ఈ వీడియో అనేది చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళకి డీటెయిల్ గా తెలియడం కోసం ఓకే సో మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ గురించి డీటెయిల్స్ అనేది సో లాంగ్వేజ్ అనేది ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు మీకు సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అనేది ప్రెస్ చేయాలి సో ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇలాంటి వీడియోస్ అన్ని కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా తప్పకుండా చూడాలి అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఓకే సో డోంట్ ఫర్ గట్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేస్తే వాళ్ళకి కూడా ఐడియా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అనేది ఎలా రాయాలో వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో వీడియోని షేర్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి ఓకే డోంట్ ఫర్ గట్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్